अलादीन तुझे पता है ना झूठ बोलना गंदी बात होती है तो फिर तूने अशरफ से क्यों कहा कि आज तेरी सालगिरह है मिठाई खाने के लिए बोल चल अब माफी मांग अशरफ से अलादीन मैंने कहा माफी मांग माफ कर दो अशरफ आगे से नहीं करो यहां तुझे पता है ना झूठ बोलना मारपीट करना बुरी बात होती अम्मी अगर कोई मुझे मारे तो मैं मार खाता रहू <laughs> मार है मेरे हाथ का शीर कुरमा थोड़ा ही है जो तू खाता रहेगा लेकिन अगर कोई तुझे मारे तो उससे बात कर उसे समझा कि वो गलत कर रहा है मुसीबतें बातचीत करके हल होती हैं मारपीट करके नहीं समझा तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमेशा सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए समझा <laughs> तूने चोरी नहीं की ना तो ना ही तो तुझे चुप रहने की जरूरत है और ना ही डरने की कल जब तू मदरसे जाएगा ना तो सब बच्चों के सामने साफ साफ बिना डरे कह देना कि तूने मदीहा की कलम नहीं चुराई ठीक है हाँ अलादीन अगर हम किसी की कोई चीज चुराते हैं ना तो हमारा सुकून भी चोरी हो जाता है और सुकून से कीमती कुछ नहीं होता इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए अलादीन ये लीजिए इन दो टमाटरों के लिए तुझे अच्छी परवरिश देने की हर मुमकिन कोशिश की अलादी और मेरी हर कोशिश कम पड़ गई वरना तो इतना बड़ा गुना कभी नहीं करता तरह क्यों मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि, कि तू गुनाकार है और मेरी आंखों ने सच देख लिया तो मेरे तरफ को मारना ही पड़ेगा हकीम साहब हाँ? मैं पहले एक बार में आठ आठ पराठे खाती थी और अब सिर्फ छह खा पाती हूँ कौन है चुड़ैल कब मिलेगी जीनू क्या कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है पर ये जरूर पता है कि ये चीनू यहाँ से जल्दी वापस महल नहीं जाने वाला इसे यहाँ वक्त लगेगा इसलिए आका को अपनी चाल जरा सी बदलनी पड़ेगी हमेशा बिद्दी बिद्दी जाती कि रोज सुबह हम न आते गरम गरम कहवा पीते
जादुई चिराग देखने में तो ये हूबहु शेख जुनू के चिराग जैसा लग रहा है क्या ये मुमकिन है कि ये वही हो इस चिराग में रहने वाला अब महल में रहता है क्या ये पैगाम शेख जुनू के बारे में लेकिन शेख जुनू का चिराग तो मुच्छर ने हथिया लिया था तो फिर तो फिर वो यहाँ कैसे और ये चिराग यहाँ पे क्या कर रहा है ऐसा लग रहा है कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कौन और क्या यार पहली सुलझने की जगह उलझती जा रही है कल हम ये एहनत में नहीं आज ये चिराग और पैगाम ये सब सुराग समझ नहीं होंगे वो शहजादी मैं आपके कमरे में चला आया इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कीजिएगा शहजादी और आपकी छींके सुनकर मुझसे रहा ही नहीं क्या शहजादी आपको पता है बगदाद के सबसे बड़े हकीम शहर की सब औरतों का इलाज कर रहे हैं अगर आप कहें तो आपके वहां जाने का इंतजाम करवा दो वाह बड़े बड़े बेवकूफ देखे लेकिन इस गुल्लू जैसा उल्लू कहीं नहीं देखा है मैंने आज तक जो आपने दिमाग का इलाज करके आओ बगदाद की शहजादी है ये ये जाएंगे हकीम साहब के पास मैं जाके लेके आती हूँ उनको कितनी बीच में कहा से आखिर क्या कहा तुमने <laughs> ए, मैं, मैं कहा कुछ कह सकता हूँ पिद्दी देखो पिद्दी अगर शहजादी हकीम साहब के पास जाएंगी तो बगदाद की सभी औरतों को भी लगेगा ना कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए समझ में आया देखो अगर घर की औरत तंदुरुस्त रहेगी तभी तो वो घर का और बाकी घर वालों का ख्याल रखेगी इस नेक सलाह के लिए बहुत 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 शुक्रिया अब आप जा सकते हैं चलिए चलिए शहजादी बाजार जाइए अपनी सेहत की खातिर अपने मुल्क की औरतों की सेहत की खातिर और को साथ लेके जाइएगा आप पर बहुत जीतेगी शहजादी सुबह ना दवाई लेना भूल गया था मैं अभी आई भाई मेरा भाई अलादीन चाहता था कि शहजादी किसी तरह उस सच्चाई की एनक से जीनू को देख ले और उन्हें उसकी सच्चाई का पता चल जाए इसलिए तो मैं चाहता था कि शहजादी बाजार जाए लेकिन ये पिद्दी सारे की किराए पर पानी फेर दिया इसने बुद्धू गई की ये सुराग हमें कुछ बताना चाह रहा है पर क्या आका वो चिनू बाजार में कुछ कर रहा है आका मुझे नहीं लगता है कि चिनू बाजार से इतनी जल्दी महल वापस आएगा आ, और मुझे भी नहीं लगता कि शहजादी बाजार जाएगी हालांकि उन्हें सच्चाई की एनक भी मिल चुकी है और चिराग भी पर पिद्दी ने आकर सब गड़बड़ कर दी यानी हमने जितना सोचा था ये काम उतना आसान नहीं नक्चड़ी जिनू सच्चाई की एनक एक जगह होनी चाहिए तभी नक्चड़ी सच्चाई की एनक को इस्तेमाल करके जिनू की असलियत को देख पाएगी हाँ एनक की मदद से ही जिनू को जिन के रूप में देखा जा सकता है जैसे बुलबुल चाचा ने हम तीनों को देखा था कोई बात नहीं रास्ता मुश्किल है तो क्या हुआ हम भी किसी से कम नहीं है अब सफर पर निकल चुके हैं तो पीछे नहीं हट सकते किसी न किसी तरीके से हम नक्चड़ी को पहले पड़ाव तक ले जाकर रहेंगे क्यों डोली जी आका एक काम करो तुम तीनों जिनों को संभालो और मैं नक्चड़ी को चुराग के जुन ने पूरी रात से कायनात क्या पढ़ ली उसका दिमाग सातवें आसमान तक पहुंच गया <laughs> अपने आप को हमारा आका समझ रहा है बेवकूफ जमीन पर लाना ही पड़ेगा उसे जमीन पर लाना ही पड़ेगा चुड़ैल ढूंढ रहा है हम राज कायनात तक पहुंचने का अगला रास्ता तलाशते हैं आपको पता है 
हकीम साहब कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है ना मेरे शोहर ना मेरे बच्चे मैं सबसे इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती हूँ मैं सबका इतना ख्याल रखती हूँ कोई मेरे साथ वक्त बिताना ही नहीं चाहता ना मेरे बच्चे ना मेरे शोहर मैं दिन भर खाना बनाती हूँ सब्जियाँ लेकर आती हूँ कुछ भी करती हूँ पर किसी को मेरी कदर होती ही नहीं है आप बताइए हकीम साहब मैं क्या करूँ क्या कर सकती हूँ मैं ऐसे घर वालों के साथ वाले मुझे उठा ले अरे इतना सर खपाने के बावजूद भी चुड़ैल नहीं मिली कोई मुझे महल की तरफ खींच रहा है आका मुझे बुला रहे मुझे जाना होगा अरे अरे सुनिए तो हकीम साहब। <laughs> कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता ना ही मेरे बच्चे ना ही मेरे शोहर <laughs> और ना ही ये हकीम मेरे खोलू मोलू खोलू हकीम अंगूठी चाप ने महल में अपना काम कर दिया इसलिए जीनू यू चल पासी में चला गया मुझे भी महल पहुंचना चाहिए अगर शेख जीनू इसी महल में है तो हम चप्पा चप्पा छान मारेंगे और उन्हें ढूंढेंगे अगर वो हमें मिल गए तो शायद हमें मुच्छड़ की असलियत पता चल जाए और अलादीन का सच भी चाचा नकड़ी आ चुकी है और उसके पास सच्चाई की एनक भी है अब बस प्यासे को कुएं का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया है समझ गए ना आका काम हो गया आका जीनू महल में पहुंच चुका है शपश मुझे अब जाना होगा चौबीस घंटे हो चुके हैं और अगर मैं अभी काफी पानी में नहीं गई तो मैं हमेशा के लिए मछली बनकर रह जाऊंगी तो ठीक है तुम जाओ हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे चाचा तैयार हो माफ कीजिएगा शेदादी ये आंखें ही हैं वो क्या है ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए आपकी एनक ले जा रहा हूँ अरे रुको कहाँ जा रहे हो शेदादी मैंने और मेरे छोटे भाई ने ये शर्त लगाई थी कि आपकी कोई चीज कौन पहले लेकर आता अरे रुको शेदादी अगर मैं रुका ना तो देर हो जाएगी वो जीत जाएगा हम चलते है आका को ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी की मुझे बीच काम ऐसी बुला लिया आके ले लीजिए अरे उठड़ी किस्मत कब से लेगी अब वो चुड़ैल मिलेगी जो आका को राज कायनात तक लेके जाएगी आपसे पहले ही शहजादी का झुमका लेकर आए तुम तुमने हमारा झुमका चिराया कब और कैसे हमें पता कैसे नहीं चला हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है चंदू चंदू नहीं काम चंगे जी इधर अरे अली 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 देखिए तो सही हमारी है ना खराब हुई या नहीं शेख 
Valentino? ये तो शेख जीनू है पर कितने बदले बदले लग रहे पहले कितने प्यारे और मासूम लगते थे और अब अब तो एकदम खतरनाक काले चोर ने एकदम ठीक कहा था शेख जी बहुत खतरनाक हो गए अरे शहजादी ये आपकी एनक बड़ी खूबसूरत और बड़ी अलग सी है हाँ वो दरअसल आप इससे अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आप इस एनक से उसे देख सकते हैं हम भी बस वही देख रहे थे कि वो ठीक से काम कर कर रही है यानी सच्चे जी सच्ची मोहब्बत मुबारक हो मुबारक हो आका अब तक तो शहजादी को पता चल गया होगा कि जुनैद ही जिन्नू है और बहुत जल्द उसे समझ आ जाएगा कि जफर का सारा खेल क्या था अब समझो कि जफर का खेल खत्म और भाई मेरे भाई का इंतजार भी काश हमें बात जिनी मिनी को सुना पाते तुम फिकर मत करो गुल्लू वो हमें सुन सकती है है ना जीनी मिनी कुल्लू जीनी मिनी को अपनी जादुई बोतल में से निकले तीन महीने हो चुके थे और उसे अपना जादू बरकरार रखने के लिए हर तीन महीनों में एक बार अड़तालीस घंटों के लिए अपने मछली घर में वापस जाना पड़ता है मछली बन के ही सही वो है हमारे साथ अल्लाह करे कि जीनी मिनी अड़तालीस घंटे पूरे हो जाए और तुम वापस हमारे साथ आ जाओ हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आका आप परेशान क्यों हैं? अब तो आपका बदला पूरा होने वाला है अब परेशानी कैसी जफर का सच सामने आकर रहेगा मैं जफर की वजह से परेशान नहीं हूं अंगूठी छाप तो फिर जिनू की वजह से परेशानी चीजें क्यों नाराज हो रहे हो अगर ये नहीं होती तो तुम भी नहीं होते मुझसे मेरा दिल मेरी जिंदगी मेरा भाई जिनू छीन लिया गया मैटड़ी मैं तो घर पर सो रहा था तभी ख्वाब में जिनू आया और उसने मुझसे कहा कि वो महल में इनसे मिलिए वजीर आला के ममेरे भाई जुनैद वो शैतान जिन नहीं है वो मेरा भाई जिन है काले चोर के भाई शेख जिनू वजीर आला के भाई जुनैद और वो जिनू शक्ल पर भोलापन नहीं बल्कि चलाकी है जिसे अभी अभी हमने सैनक से देखा क्या ये तीनों एक ही शख्स है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.